<웃음> 와 이거 어, 잘 됐다 이렇게 들고 하면 되겠다 <웃음> 안녕 친구들 슬비예요 오늘은 미나 족자 만들기를 해볼 거예요 미나 원앙도를 그려볼 거예요 그럼 준비물을 알아볼까요? 족자랑 그림이랑 따로 들어있어요 채색을 완성한 다음에 족자에 붙여줄 거예요 족자랑 그림은 반대로 뒤집어서 한번 말아주면 채색하기 편할 거예요 오늘은 수채화를 할 거예요 물감을 되게 다양하게 가져왔어요 처음 봤어 이거 펄이 들어가 있는 고체 수채화 물감이래요 반짝반짝거려 이거 또 고체 수채화 물감 이 물감도 쓸 거예요 고체로 되어 있는데 이거 되게 휴대하기 편하게 되어 있더라고요 신기해서 가져왔어요 그러면 원앙도 색칠을 해볼게요 종이 빠르뜨 연꽃부터 미나에서 원앙도는 부부 금슬 화합 사랑을 상징해요 원은 수컷, 앙은 암컷을 가리킨대요 짝을 지은 원앙은 서로 떨어지지 않고 함께 행동하기 때문에 원앙을 부부간의 금슬을 상징하는 새로 생각했대요 그런데 이 생물학적으로 실제 원앙의 이런 습성은 번식기 동안에만 유지가 되고 그 다음 번식기에는 다시 새로운 짝을 맺는다고 해요 미나에서 상승하는 원앙과 실제 원앙의 모습에는 조금 차이가 있죠 갈대 어? 갈대인가? 아니야 억새? 물에 있으면 갈대고 산에 있으면 억새인가? <웃음> 이제 원앙채만 남았다 원앙에는 반짝반짝 펄 채와 물감으로 해볼 거예요 색칠하면 펄이 엄청 잘 보여요 펄 물감에 일반 수채화 색깔을 섞어서 해보려고 한번 어떻게 될까요? 말주로 안쓴 색이 없네 우와 원앙도 펄 수채화 물감으로 색칠한 부분 엄청 반짝입니다 오케이 그러면 원앙도 채색을 다 했어요 이제 족자를 만들어 볼게요 그림은 작품도 붙여도 되고 순간 접착되어도 괜찮고 뭐 묶음풀 다 됩니다 짠. 원앙도 족자 완성 다음 시간에 만나요 안녕